University of California at Berkeley, and uh, the department was so big, that was 1965. Uh, uh, there were 80 teachers who were Americans, mm -hmm. graduate students, mm -hmm. who were teaching French. Mm -hmm. So students were exposed to all kinds of, uh, not mispronunciation so much, because in America, uh, uh, with a BA in whatever language, mm -hmm. my husband was a professor at Berkeley. He learned his uh, French from a university in New York. Yeah. He speaks perfect so French. It's not, so it's not, it's not so much. Yeah. It, it, it's not so much. It's just the knowledge, you know, that, that uh, if you sincerely speak, you. Uh, so so the, those eighty teachers, student teachers, so called, you know. And they all, uh, they have uh, one session here, one session there, and if, uh, it's good if they got a native speaker, you know, like uh, I was, because I was born here, raised here, speaking French before I left. So, that's, the, that's different. But <coughs> others, they, they don't have, but they, they, they were teaching. So, if the teacher... <laughs> their concerns, you know, say what you do is you try to, and also try not to, to, to teach language itself, mm -hmm. just yeah. by exposing them to songs, so they, 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 they hear the structure, and they're so young anyway, two years old and up, so you, what, what you can do, and they have fun, because my preschool, I had teachers of different languages, really Spanish and Italian, I was doing French, but uh, we just sing song, and two year old, they could hardly stand up, but they, you know, all, all year round we were doing three languages. Ừ. bà muốn nói rằng là <cười> cái cái điều quan trọng đối với uh, trẻ con ở mỗi lứa tuổi mầm non ấy, không phải là tiếp cái cơ hội tiếp xúc, xúc với cái người bản ngữ mà cái quan trọng là đứa trẻ nó tiếp cận đến cái ngôn ngữ đấy như thế nào thà rằng là các cô giáo uh, mầm non là những cái người mà dạy cho những đứa trẻ những cái bài hát những cái bài finger play bằng tiếng anh thì còn tốt hơn rất là nhiều so với những cái người bản ngữ mà họ nói uh, tiếng bản ngữ nhưng mà họ lại không có cái cách tiếp cận không có cái phương pháp của các cô thế thì ở bên ở bên Mỹ là có những cái trường mà đến có những cái trường quốc tế mà tiếng sử dụng tiếng Pháp ấy, mà đến 80 phần trăm giáo viên ở trong trong trường là người Mỹ mà dạy tiếng Pháp cho nên là uh, cho nên là cái cái điều quan trọng nhất vẫn là cái cách các cô giáo tiếp cận giúp cho đứa trẻ tiếp cận đến cái ngôn ngữ như thế nào chứ không phải là cái việc mình sử dụng cái 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 người bản ngữ ra làm sao và cái quan trọng hơn là uh, bà thì có một cái trường mầm non uh, và trong cái trường mầm non đấy thì bà dạy bốn cái ngoại ngữ khác nhau bốn có bốn hệ ngôn ngữ khác nhau có người thì dạy tiếng ý có người thì dạy tiếng tây ban nha còn bản thân bà thì dạy tiếng pháp thế nhưng mà cái vấn đề là uh, cái vấn đề nó là cái tương tác hàng ngày thông qua những cái bài hát bài thơ nhiều hơn là thông qua cái việc là cái người bản ngữ nó sẽ nói với lại đứa trẻ như thế nào but he was playing by himself. <coughs> and you know what I heard him set up? I was kind of paying attention. I heard him speak Vietnamese, of course. Uh, I don't know what he's talking about, but then he say, uh, okay, so he used the word. He heard it somewhere. Uh, you do this, you do that. He was in the instructor. But he heard teachers tell him what to do. So he uttered, you know, a few English words that I picked up. So that's exposition to the language. I think that's what you do, which bà, is very bà trong một cái ví dụ ngay đơn giản là đạt ở ngoài kia thôi là uh, bà thì ngồi đọc uh, đọc báo một chỗ còn đạt thì đang ngồi chơi một mình ở một chỗ thế nhưng mà đạt thì vừa chơi vừa tự nói chuyện với mình nhưng mà khi mà nói chuyện với mình thì nó nó nói ok uh, nó, nó sử dụng những cái từ tiếng anh ok um, you do this you do that yes he was speaking English. I couldn't pick up. But those are what he heard from the instructors. 
Bà thì bà không hiểu tiếng Việt nhiều nhưng mà bà nghe thấy rõ ràng là là đứa trẻ nó có sử dụng những cái từ tiếng Anh và đấy là những cái từ mà nó 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 nhặt được ở một nơi nào đấy ở thông qua những cái người nào đấy mà nó mà nó từng gặp thì đấy chính là cái cách mà đứa trẻ nó học cái ngôn ngữ mới. Thì đấy chính là cái cách mà tạo ra cái môi trường đa ngữ Bây giờ chị có một cái câu hỏi cho các các cô giáo ngồi đây là những cái người nào mà muốn uh, muốn thử Muốn thử dạy những cái đấy trừ cô Hòa, cô Hòa đã dạy rồi Ai đã học tiếng Anh ở đây? Trong trường này mình của mình Đã học tiếng Anh, đã biết tiếng Anh đã học chứ, đã có tình từ học tiếng Anh rồi. Most of them study English, but they they were they are not sure about their ability. Ở đây có các cô nào biết những bài hát nào bằng tiếng Anh đưa tay? Cô Hòa này. Cô Thảo Thảo đâu? Thảo, Ngô Thị Thảo Ngô Thị Thảo đâu? Vậy là có hai, hai cô là chính Vậy là như vậy là những cô khác đó Là có học Mà như vậy là tất nhiên là Là cái phần mà mình gian sẽ cho Các tiết tiếng Cơm Lê dựa nữa Tất nhiên là những cái mà mà Tiếng Cơm Lê tức là Tại vì cái đó là Cái cách mà học tiếng Cơm Lê cách nhất đó Là rất là ngắn Ví dụ như là bài năm con cá là five little fishes. Vậy bài đó là gì? Và thế chỉ có một số cái cô nào đi học CBW thì được biết. Five little cô fishes. Đúng không? One, two, three, four, five. Nhưng mọi người làm ai cũng biết đọc. Ai mà nói với cô mà không biết từ one, two, three, five. <cười> Đào đây. One, two, three, four, five. Five little fishes swim in the pond. Bơi trong cái hồ. Five little fishes swimming in a pond. Oh, the first one said. Đọc lại thì cô nói câu nào đọc lại câu đó. Đã học như vậy thì con đi. The water is so cold. The water is so cold. Yeah. The second one says the pool is so deep. So what? Oh, wrong thing. The third one says the pond is so wide. The third one says the the pond is so wide. Tại vì nên nhớ cô đi sang Mỹ là cô không biết 